El 14 de abril de 2016, el presidente Juan Manuel Santos entregó las obras y remodelaciones del aeropuerto Olaya Herrera. Ese día anunció que el terminal aéreo de Medellín tendría vuelos internacionales privados. Ocho meses después de emitirse la primera resolución, no ha aterrizado ni despegado el primer vuelo de ese tipo. Según Airplan, concesionario que opera el aeropuerto, tiene tres de las cuatro resoluciones para autorizar el servicio. Falta la resolución y el acto administrativo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que está por producirse muy prontamente porque en noviembre pasado con la DIAN nos pusimos ya de acuerdo finalmente en que el terminal cumple con todos los requisitos necesarios para que la DIAN pueda declarar este puerto como una zona primaria aduanera. Recientemente funcionarios de la DIAN anunciaron que el terminal ejecutivo no cumplía con un requisito. La inquietud hace referencia a la posible mezcla de vuelos privados nacionales e internacionales. En la última visita de inspección que se realizó el 29 de noviembre del año 2016, eh, acordamos con los técnicos de la DIAN que vinieron a esa inspección que vía procedimiento se pueden eh, separar tanto la salida de pasajeros nacionales de los pasajeros internacionales. Estima Airplan que cuando inicie la operación, cada semana salgan desde allí cuatro vuelos hacia el exterior. A medida que se vaya conociendo que este terminal tiene esa autorización internacional, pues muy seguramente va a ir creciendo ese flujo de aeronaves de la aviación privada queriendo llegar desde el exterior o salir hacia el exterior desde este puerto. Según Airplan, hasta la fecha han solicitado 10 llegadas y salidas internacionales en el aeropuerto Olaya Herrera.